السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد الحمد لله جامع انواريا حضرباد دكار انڈیا کی جانب سے رسالة قوشريا کی ریکارڈنگ درس کی ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے آئیے آج ہم فقر کے عنوان سے سماعت کرتے ہیں حضرت سیدی بالقاسم القشیری رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا يستطيعون ضربا فی الارض الى آخر آیا تمہارے صدقات ان فقراء کے لئے ہیں جو اللہ کی راہ میں رکے ہوئے ہیں اور وہ زمین میں تجارت وغیرہ کے لئے آمد و رفت نہیں کر سکتے ہم سے ابو عبداللہ الحسین بن شجاع بن الحسن بن موسیٰ البراس بزار نے بغداد میں کہا ان سے ابو بکر محمد بن جعفر بن محمد بن الحیسم علی الانباری نے کہا ابو بکر جعفر بن محمد الصائغ نے اور ان سے قبیصہ نے بیان کیا اور ان سے صفیان نے محمد بن عمر بن علقمہ سے روایت کی کہ ابو سلمہ نے ان سے کہا کہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فقراء مالداروں سے پانچ سو سال پہلے جنت میں جائیں گے اور پانچ سو سال آخرت کا آدھا دن ہوگا سبحان اللہ اور ہم سے ابو بکر محمد بن احمد بن عبدوس الحیری بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابو احمد حمزہ بن عباس البزار بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ نے کہا کہ محمد بن غالب بن حرب نے ان سے کہا کہ عبداللہ بن مسلمہ نے کہا کہ محمد بن عبی الفراد نے ابراہیم الحجری سے روایت کی کہ ابو الاحوص نے کہا کہ عبداللہ فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسکین وہ شخص نہیں جو چکر لگاتا رہتا ہے اور اسے ایک دو لقمے لقمے یا ایک دو کھجونے مل جاتی ہیں صحابہ عرض پرواز ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مسکین کون ہے مسکین وہ شخص ہے جس کے پاس اتنا پیسہ نہ ہو کہ مالدار کہلائے مگر لوگوں سے سوال کرنے سے اللہ کے حضور شرماتا ہے اور نہ ہی لوگوں کو اس کا پتہ ہوتا ہے کہ اسے بطور صدقہ دیں استاد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانا کہ وہ لوگوں سے مانگنے سے شرماتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ سے حیاء کرتے ہوئے لوگوں سے سوال نہیں کرتا اللہ کا یہ مطلب نہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی یقیناً اللہ سبحانہ وتعالی سے وہ حیاء کرتے ہوئے لوگوں سے سوال نہیں کرتا اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ لوگوں سے شرماتا ہے فقر اللہ سبحانہ وتعالی کے ولیوں کا شعار اور خواص کا زیور ہے اور اسے اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے خاص بندوں مثلا اتقیاء اور انبیاء کے لیے پسندیدہ قرار دیا ہے اور فقرہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے بندوں میں سے منتخب کر رکھا ہے اور یہ لوگ مخلوق میں اللہ سبحانہ وتعالی کے راز کے متحمل ہوتے ہیں اور انہی کی بدولت اللہ سبحانہ وتعالی مخلوق کی حفاظت کرتا ہے اور انہی کی برکت سے اللہ سبحانہ وتعالی انہیں رزق میں وسعت دیتا ہے اور صابر فقیر قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالی کے ہم نشین ہوں گے سبحان اللہ احضر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ہی فرمایا ہے ہم سے شیخ ابو عبد الرحمن السلامی نے کہا کہ ابراہیم بن احمد بن محمد بن رجاء الفرزاری نے ان سے بیان کیا کہ عبداللہ بن جعفر بن احمد بن خشش البغدادی نے کہا کہ عثمان بن معبد نے بیان کیا کہ عمر بن راشد بن مالک راشد نے مالک سے اور انہوں نے نافع سے اور انہوں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی کنجی ہوتی ہے اور جنت کی کنجی مسکینوں کی محبت ہے اور صابر فقیر قیامت کے دن اللہ کے امنشین ہوں گے کہا جاتا ہے کہ ایک شخص ابراہیم بن ادھم رضی اللہ عنہ کے پاس دس ہزار درہم لایا مگر آپ نے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور فرمایا دس ہزار درہم دے کر میرا نام فقرہ کے دیوان سے مٹانا چاہتا ہے میں ایسا نہ کروں گا معاذ فصفی رحمت اللہ تعالیٰ معاذ نصفی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں 
لوگ خواہ کسی قسم کے اعمال بھی کرتے ہیں پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں ہلاک نہیں کرتا حتیٰ کہ جب وہ فقراء کی تزلیل و احانت کرتے ہیں تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں ہلاک کرتا ہے اللہ اکبر کہا جاتا ہے کہ فقیر کے لیے صرف یہی فضیلت کافی ہے کہ وہ مسلمانوں کے لیے وسعت چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ مسلمانوں کے نرخ کم ہوں کیونکہ فقیر کو خریدنے کی ضرورت ہوتی ہے اور امیر کو بیچنے کی یہ تو عام فقیروں کا حال ہے خاص فقیروں کی اور ہی بات ہے میں نے شیخ ابو عبد الرحمن صلی سے سنا نون عبد الواحد بن بکر سے سنا نون ابو بکر بن سمعان سے سنا اور انہوں نے کہا کہ ابو بکر بن مسعود فرماتے ہیں کہ کسی نے یحیٰ بن معاصف فقر کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے فرمایا اس کی حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کسی اور کے ساتھ استغنا نہ کرے اور فقر کی تعریف یہ ہے کہ دنیا کے کسی قسم کے اسباب و ذرائع پر اعتماد نہ کیا جائے اب یہاں پر اس کی حقیقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کسی اور کے ساتھ استغنا نہ کرے یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کو وہ بے نیاز جانے اس کے علاوہ کوئی بے نیاز نہیں ہے یہ اس کا معنی ہوگا میں نے انہیں سے سنا کہ منصور بن عبد اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ ابراہیم القصار فرماتے تھے کہ جب بندہ در حقیقت فقر میں داخل ہوتا ہے تو یہ اس کے لیے ایسا لباس بن جاتا ہے جس سے رضا پیدا ہوتی ہے خوشی پیدا ہوتی ہے خوشنودی پیدا ہوتی ہے استاد ابو علی دقاق رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس سن تین سو چورانوے ہجری یا تین سو پچانوے ہجری میں ایک فقیر زوزون سے آیا جس نے ٹاٹ کا کرتا اور ٹاٹ کی ٹوپی پہن رکھی تھی ہمارے ساتھیوں میں سے ایک نے تفریح کے طور پر کہا کہ یہ ٹاٹ کتنے میں خریدا ہے اس نے جواب دیا میں نے یہ ٹاٹ دنیا دے کر خریدا ہے اور بیچنے والے نے مجھ سے کہا ہے کہ اے میرے پاس اسے میرے پاس بیچ دو اور آخرت لے لو مگر میں نے نہیں بیچا میں نے استاد ابو علی دقاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو فرماتے سنا کہ ایک فقیر نے ایک مجلس میں کھڑے ہو کر کچھ مانگا اور کہا میں تین دن سے بھوکا ہوں اس وقت وہاں ایک شیخ موجود شیخ موجود تھا انہوں نے بلند آواز سے کہا کہ تو جھوٹ کہتا ہے کیونکہ فقر تو اللہ کا راز ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا راز اس شخص کے پاس نہیں رکھتا جو اس راز کو جہاں چاہے لیے پھیرے میں نے محمد بن الحسین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے سنا انہوں نے محمد بن الفراء سے سنا کہ زکریہ بخش نقشبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے حمدون خسار کو فرماتے سنا کہ جب شیطان اور اس کی فوج اکٹھی ہوتی ہے تو انہیں کسی بات پر اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی کہ تین چیزوں پر ہوتی ہے پہلا اس مومن پر جو مومن کو قتل کرے اللہ اکبر دوسرا اس شخص پر جو کفر کی حالت میں مرے اور یعنی جب شیطان اور اس کی فوج اکٹھی ہوتی ہے تو انہیں کسی بات پر اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی کہ تین چیزوں پر ہوتی ہے پہلی جو بات ہے اس میں اس اس مومن پر خوشی ہوتی ہے شیطانوں کو اس کے گروہ کو جو مومن کا قتل کرے اور دوسرا اس شخص پر جو کفر کی حالت میں مرے اور تیسرا اس دل پر جسے فقر کا ڈر ہو فقر کا ڈر ہو یعنی اس کے اندر یہی بات بتلانے چاہ رہے ہیں فقر کا ڈر ہو یعنی جس شخص کے اندر فقر اختیار کرنے کی صفت آ جائے یعنی جو فقر کو اختیار کر لے اگر یہ چیز اس کے اندر آ جائے تو پھر فقر یعنی حقیقت میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع بن جاتا ہے لیکن اگر کسی کے دل میں فقر کا ڈر ہو کہ میں فقیر ہو جاؤں گا میرے اندر فقر آ جائے گا اگر اس چیز کا اگر کسی کے دل میں ڈر آ جائے تو شیطان اس سے خوش ہوتا ہے اور یہی وہ چیز ہے جو مومن کے دل میں نہیں ہوتی مومن کبھی بھی اس سے نہیں ڈرتا چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی اس کا رازق ہے رزاق ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ حقیقت میں مومن کے دل میں یہ بات ڈال دی ہے اور قرآن کریم میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا وما من دابتن اللہ علی اللہ رزق کہ زمین پر کوئی چھو پایا ایسا نہیں جس کے رزق کا ذمہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہیں لیا ہاں البتہ یہ بات ضرور ہے وہ اللہ صلی اللہ انسان اللہ ماسا یقیناً انسان کے لیے نہیں ہے مگر جتنے وہ کوشش کرتا ہے ضرور وہ انسا یا غصہ فیورا کے ذریعے سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو آگاہ فرما دیا 
یقیناً جتنی وہ کوشش کرے گا انقریب اپنی کوششوں کی جو صلاحیتیں تھیں اس کے اعتبار سے وہ سب کچھ پا لے گا پھر آگے آپ فرماتے ہیں اور میں نے انہیں سے سنا کہ عبداللہ بن عطا نے کہا کہ ابو جعفر الفرغانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے تھے کہ میں نے حضرت جنید کو فرماتے سنا کہ اے فقارا کی قوم تمہیں لوگ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی وجہ سے جانتے ہیں اور اللہ ہی کی خاطر تمہاری عزت کی جاتی ہے لہذا تم جب تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ خلوت میں ہو تو تمہیں سوچ لینا چاہیے کہ تمہیں کیسا ہونا چاہیے میں نے شیخ ابو عبد الرحمن السلام رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے سنا کہ محمد بن الحسن البغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان سے بیان کیا کہ محمد بن عبد اللہ الفرغانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے کہ کسی نے حضرت جنید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے سوال کیا کہ آیا افتقار اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف حاجت لے جانا ضرورت کو پیش کرنا بہتر ہے یا استغنا باللہ یعنی اللہ تو اللہ سبحان و تعالیٰ سے غنا طلب کرنا تو حضرت جنید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا جب صحیح معنوں میں افتقار اللہ ہو تو استغنا باللہ بھی صحیح معنوں میں پایا جاتا ہے اور جب استغنا باللہ صحیح معنوں میں پایا گیا تو غنا باللہ کمال کو پہنچ جاتا ہے لہذا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان میں سے کون سا افضل ہے افتقار یا غنا کیونکہ یہ دونوں ایسی حالتیں ہیں جو ایک دوسرے کے بغیر مکمل نہیں ہوتی یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی سے اللہ سبحانہ و تعالی سے یہ چاہنا کہ اے پروردگار میری یہ یہ حاجت ہے تو اسے پوری کر دے یعنی اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کرنا چاہنا کسی چیز کی طلب کرنا یہ افتقار اللہ اور استغنا باللہ یعنی اللہ سبحانہ و تعالی سے غنا طلب کرنا مالداری طلب کرنا یا پھر اللہ سبحانہ و تعالی سے بے نیازی طلب کرنا یہ دونوں میں کون سی چیزیں افضل ہیں اس کے متعلق پوچھا گیا تو حضرت جنید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ہیں یہ دونوں چیزیں حقیقی معنی میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں جس کسی کے پاس افتقار اللہ یعنی اللہ سبحان و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنا صحیح طور پر آ جاتا ہے حقیقت میں اللہ سبحان و تعالیٰ اسی بندے کو استغنا باللہ بھی عطا فرما دیتا ہے اسی کو بے نیاز فرما دیتا ہے یعنی حقیقت میں جو اپنی مشکلات کو اپنے مصائب کو اپنے ساری تکالیف کو اپنی پریشانیوں کو اللہ سبحان و تعالیٰ کے آگے رکھنا جانتا ہے پروردگار کی بارگاہ میں اس سے عرض کرنے کا اس کو طریقہ آتا ہے تو اللہ سبحان و تعالیٰ اسے ایسی دولت سے سرفراز فرما دیتا ہے جس کو استغنا باللہ کہتے ہیں اللہ سبحان و تعالیٰ کی جانب سے جس کو غنا حاصل ہو جاتی ہے بے نیازی حاصل ہو جاتی ہے جس طرح اللہ سبحان و تعالیٰ غنی ہے بے نیاز ہے یہی صفت کا پرتو اور اس کا مظہر وہ بندہ بن جاتا ہے جس کے اندر افتقار اللہ آ جاتی ہے پھر آگے آپ نے فرمایا میں نے انہیں سے سنا منصور بن عبداللہ نے کہا کہ جعفر نے بیان کیا کہ رویم سے کسی نے یہ سوال کیا کہ فقیر کی کیا تعریف ہے تو فرمایا نفس کو احکام الہیہ میں چھوڑ دینا یہ حقیقت میں فقر ہے کہتے ہیں کہ فقیر کی تین صفتیں ہیں پہلا راز خداوندی کو محفوظ رکھنا یہ فقیر کی خاص صفت ہے دوسرا اللہ کے فرضوں کو ادا کرنا یہ دوسری صفت اور تیسری خاص صفت اور اپنے فقر کی حفاظت کرنا یہ تیسری صفت ہے اور پھر آپ نے آگے فرمایا کسی نے ابو سعید خراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا امیروں کی مدد فقراء کو کیوں نہیں پہنچتی فرمایا تین وجہ سے پہلا امیروں کا مال حلال طیب نہیں ہوتا اچھا نہیں ہوتا دوسرا توفیق ازدی امیروں کے شامل امیروں کے ساتھ شامل نہیں ہوتی یعنی اللہ سبحان و تعالیٰ کی طرف سے ان کو توفیق نہیں ملتی اور تیسرا فقراء کو اللہ سبحان و تعالیٰ آزمائش میں ڈالے رکھنا چاہتا ہے اللہ اکبر سبحان اللہ یعنی حقیقت میں امیروں کی جو مدد ہے امیروں کی طرف سے جو کچھ وہ فقراء کو دینا چاہتے ہیں وہ نہیں پہنچ پاتا تو پھر اس کے اندر یہ تین چیزیں ہوتی ہے یا تو وہاں پر وہ امیر کا مال پاک نہیں ہوتا دوسری بات اللہ کی توفیق نہیں ہوتی تیسری بات یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس فقیر کو جہاں تک وہ مدد کی 
جو بھی مد ہے وہ نہیں پہنچ پا رہی ہے تو پھر اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے فقر کو آزمانا چاہتا ہے یہی وجہ ہوتی ہے پھر آگے فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسا علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ جب تم فقارا کو دیکھو تو ان سے اسی طرح کی باتیں کرو جس طرح مالداروں سے کرتے ہو اگر ایسا نہیں کرتے تو جو علم میں جو علم بھی میں نے تمہیں دیا ہے اسے مٹی کے نیچے ڈال دو مٹی کے نیچے ڈال دو ابو دردا اس روایت سے ہمیں اس واقعہ سے ہمیں یہ بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے اس بات کا سبق ملتا ہے کہ یقیناً آدمی ہو انسان ہو کوئی بھی کتنا بھی مالدار ہو یا کتنا بھی وہ فقر میں ہو دونوں سے یکسانیت برتنی چاہیے ایسا نہیں کہ مالدار ہے تو اس سے ایک الگ طریقے سے ایک الگ رویے سے ملن ساری سے نرمی سے عاجز سے ان کے ساری سے بات کی جا رہی ہے اور جب فقیر اگر ہے تو اس سے بات اعلیٰ درجے کے رتبے میں رہ کر اور حماقت کے ذریعے سے اگر بات کی جا رہی ہے تو یہ بالکل نہ درست ہوگا دونوں میں ایک ثانیہ ضروری ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی نبیوں کو پیغام دیا ہے یہی تعلیم نبیوں نے اپنی امتیوں اپنے امتیوں کو دی ہے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اس میں امتیاز اور آپ کو امتیاز حاصل ہے اس سے کہیں اعلیٰ درجے پر آپ فائز تھے وہ ان نگال اعلیٰ خلق عظیم کے درجے پر آپ فائز تھے جس کا ذکر ابو القاسم القشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پچھلے ابواب میں کیا پھر آگے آپ فرماتے ہیں ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے انہوں نے فرمایا کہ میں اس بات کو زیادہ پسند کرتا ہوں کہ محل سے گر کر چور چور ہو جاؤں بجائے اس کے کہ میں مالداروں کی مجلس میں بیٹھوں اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ مردوں کی ہم نشینے سے بچا کرو کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردے کون ہیں فرمایا مالدار لوگ اللہ اکبر یقین یقیناً حقیقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان علی شان ثابت ہے برحق ہے وہ مالدار جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے جو وہ مالدار جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ نہیں کرتے اس کو اپنا مال سمجھتے ہیں حقیقت میں یہ مالدار مردے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اس وجہ سے ان کو مردہ کہا گیا ہے ورنہ حقیقت میں دیکھا جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان لوگوں کو تو اپنا دوست فرمایا ہے اپنا قریبی بتلایا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الجواد و معاللہ یعنی جو سخاوت کرتا ہے جد و سخا کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دوست ہے حبیب اللہ اللہ تعالیٰ کا حبیب ہوتا ہے دوست ہوتا ہے تو یہاں پر جن لوگوں کی بات کی جا رہی ہے جن مالداروں کی بات کی جا رہی ہے وہ وہ لوگ ہیں جو اپنا مال کو اپنا سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے اور اپنی کمائی بھی وہ کمائی سمجھتے ہیں لہذا ان کو تعبیر دی گئی مردوں سے اور پھر آگے آپ فرماتے ہیں کسی نے ربیع بن خیسم سے کہا کہ بھاؤ چڑھ گئے ہیں فرمایا ہم اللہ کے ہاں اس سے زیادہ حقیر ہیں کہ ہمیں بھوکا رکھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اپنے دوستوں کو بھوکا رکھتا ہے ابراہیم بن عدم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ہم نے فقر مانگا تو مالداری نے ہمارا استقبال کیا لوگوں نے مالداری مانگی تو فقر نے ان کا استقبال کیا سبحان اللہ پھر آگے آپ فرماتے ہیں میں نے محمد بن الحسین سے سنا کہ احمد بن علی نے ان سے کہا کہ حسن بن علویہ نے فرماتے تھے کہ حیا بن معاذ سے کسی نے کہا کہ فقر کیا ہے فرمایا فقر کا ڈر پھر پوچھا کہ مالداری کیا ہے فرمایا اللہ کے پاس امن حاصل کرنا اور میں نے انہیں سے سنا کہ ابو بکر الرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا کہ الجریری فرماتے تھے کہ میں نے ابن ال کربنی کو فرماتے ہوئے سنا کہ سچا فقیر مالداری سے پرہیز کرتا ہے اور اس ڈر سے کہ کہیں مالداری داخل ہو کر اس کے فقر کو خراب نہ کر دے کسی نے ابو حفظ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا فقیر اپنے رب کے پاس کیا لے کر جائے فرمایا فقیر کو اپنے رب کے پاس فقر کے سوا اور کون سی چیز لے کر جانا چاہیے سبحان اللہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحان و تعالیٰ نے حضرت موسا علیہ السلام کی طرف وہی بھیجی کیا تو یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن تمہاری نیکیاں تمام لوگوں کی نیکیوں جتنی ہوں عرض کیا ہاں چاہتا ہوں حکم ہوا مریض کی عادت کیا کرو فقرا کے کپڑوں سے جوئیں نکالا کرو 
اس پر مصعب علیہ السلام نے ہر ماہ میں سات دن مقرر کر دیے جن میں وہ فقراء کے ہاں چکر لگاتے ان کے کپڑوں سے جو جوئیں نکالتے اور مریضوں کی عیادت کرتے اللہ اکبر سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں پانچ باتیں نفس کے جوہر ہیں پہلا محتاج جو اظہار مالداری کرتا ہو دوسرا پھوکا جو ظاہر کرتا ہو کہ وہ سیر شکم ہے تیسرا غم زدہ جو خوشی کا اظہار کرتا ہو چوتھا وہ شخص جس کی کسی سے عداوت ہے مگر اس سے محبت کا اظہار کرتا ہو پانچواں وہ شخص جو دن کو روزہ رکھتا ہے اور نماز میں کھڑے کھڑے رات گزار دیتا ہے مگر کمزوری ظاہر نہیں ہونے دیتا بشر بن الحاضر حارث رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں سب سے افضل مقام یہ ہے کہ انسان قبر تک فقیر پر فقر پر صبر کرنے کا عزم بالجزم کرے یعنی ہمیشہ کے لیے فقر اختیار کرنے کا ارادہ ایسا کر لے ٹھوس ارادہ کر لے پھر آگے حضرت ظن المصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں بندے پر اللہ کی ناراضگی کی علامت یہ ہے کہ بندہ فقر سے ڈرتا ہو حضرت شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول یہاں پر نقل فرماتے ہیں سید اب القاسم القشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ فقر اللہ کی ادنا علامت یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس ساری دنیا ہو اور پھر وہ اسے ایک دن میں خرچ کر ڈالے اس کے بعد اگر اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ اگر وہ ایک دن کی خوراک رکھ لیتا تو بہتر ہوتا تو یہ فقر نہیں ہے اللہ اکبر یعنی بے نیازی ایسی ہونی چاہیے اس کے اندر کہ جو کچھ چلا جائے مال چلا جائے اولاد چلی جائے سب کچھ چلا جائے باوجود اس کے کہ پھر بھی وہ زبان پر شکوا نہ لائے حقیقت میں فقر یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی شہوا رہا اہل بیت کرام کا یہی شہوا رہا کہ کربلا کے میدان میں آپ نے اپنے سارے کمبے کو لٹا دیا باوجود اس کے کہ زبان پر کچھ آپ نے شکوا نہ لایا پروردگار کی اس قدرت کو دیکھتے رہے پروردگار کے اس منشے کو آپ مد نظر رکھے اور اپنی جان جان آفری حق سبحان و تعالیٰ کے سپرد فرما دی <تصفح> یہ فخر کی سب سے اعلیٰ مثال آپ نے وہاں پر پیش فرمائی جو ہمارے لیے بھی آج مشعل رہا ہے میں نے استاد ابو علی الدقاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو فرماتے ہوئے سنا لوگوں نے اس بات پر بحث کی کہ فقر و غنا میں کون سا افضل ہے مگر میرے نزدیک افضل یہی ہے کہ اللہ سبحان و تعالیٰ انسان کو اس قدر عطا کرے جس سے اس کی گزر ہو سکے پھر اللہ سبحان و تعالیٰ اسے اس روزی پر قائم رکھے میں نے محمد امر الحسین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے سنا کہ ابو عبداللہ راضی نے بیان کیا کہ ابو محمد یاسین فرماتے تھے کہ میں نے ابن جلا سے فقر کے متعلق سوال کیا تو پہلے تو آپ خاموش رہے یہاں تک کہ لوگ چلے گئے پھر آپ اپنی جگہ پر جا کر تھوڑی دیر کے لیے کے بعد واپس آئے اور فرمایا کہ میرے پاس چار دانگ وانگ یعنی آدھا درہم تھے اس لیے مجھے اللہ سے شرم آئی کہ میں فقر کی بات کروں اللہ اکبر آپ نے جا کر کسی کو وہ درہم دے دیے اس کے بعد بیٹھ گئے اور فقر پر گفتگو فرمائی اللہ اکبر اور میں نے انہیں سے سنا کہ عبداللہ بن محمد الدم شقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا کہ ابراہیم بن المولد فرماتے تھے کہ میں نے ابن الجلا سے پوچھا کہ فقیر کب فقیر فقیر کہلانے کا حقدار ہوتا ہے فرمایا جب فقر میں سے کچھ بھی اس پر باقی نہ رہے یعنی فقر کا وہم و گمان بھی اسے نہ آئے میں نے عرض کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے فرمایا جب وہ جب وہ یہ خیال کرے کہ اسے مقام فقر حاصل ہے تو در حقیقت اسے یہ حاصل نہیں ہے اور جب وہ یہ خیال کرتا ہے کہ فقراء سے حاصل نہیں فقر اسے حاصل نہیں تو در حقیقت اسے یہ حاصل ہے سبحان اللہ کہا گیا ہے کہ صحیح فقر یہی ہے کہ فقیر اپنے فقر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کسی کے ساتھ مستغنا نہیں نہ ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کسی کے ساتھ مستغنا نہ ہونا یہی اس کے فخر کی علامت ہے یعنی یہاں پر یہی بات بتلانا چاہتے ہیں کہ حقیقت میں فخر یہی ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے ہی حاجت مند رہے اور کسی سے اپنی حاجت مندی حاجت روائی کا ذکر نہ کرے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ فخر کے ہوتے ہوئے مالداری کا اظہار کرنا فخر سے بہتر ہے 
بین محمد بن عبد اللہ الصوفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے سنا کہ ہلال بن محمد نے کہا کہ النقاش فرماتے تھے کہ میں نے بنان مصری کو فرماتے ہوئے سنا میں مکے میں بیٹھا ہوا تھا اور ایک نوجوان میرے سامنے تھا کہ ایک شخص نے درہموں کی ایک تھیلی ہلا کر اس کے سامنے رکھ دی نوجوان نے کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں اس شخص نے کہا اسے مسکینوں میں بانٹ دو جب رات ہوئی تو میں نے اسے دی ہوئی اسے بلایا میں اپنے لیے کچھ ڈھونڈتے دیکھا اسے وادی میں اپنے لیے کچھ ڈھونڈتے ہوئے دیکھا جب رات ہوئی تو میں نے اسے وادی میں کچھ اپنے لیے ڈھونڈتے ہوئے دیکھا میں نے کہا جو کچھ تمہارے پاس تھا اگر تو اس میں سے اپنے لیے کچھ رکھ لیتا تو اچھا تھا کہنے لگا مجھے معلوم نہ تھا کہ میں اس وقت تک اس وقت تک زندہ رہوں گا اللہ اکبر میں نے شیخ ابو عبد الرحمٰن السلامی سے سنا کہ علی بن بندار السیر فی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان کیا کہ محفوظ نے کہا کہ ابو حفص فرماتے تھے کہ بہترین چیز جس سے انسان اپنے مولا تک پہنچ سکتا ہے یہ ہے کہ ہر حالت میں ہر وقت بندہ اپنی حاجات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس لے جائے ہر حالت میں سنت پر کار بند رہے اور حلال ذریعے سے روزی حاصل کرے اور میں نے انہیں سے سنا کہ حسین بن احمد فرماتے تھے کہ میں نے مرتعش کو فرماتے سنا کہ فقیر کے لیے مناسب نہیں کہ اس کی ہمت اس کی موجودہ حالت سے آگے نکل جائے میں نے انہیں سے سنا کہ ابو الفرج الورثانی نے ان سے کہا کہ ابو علی الرد باری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بہن فاطمہ نے کہا کہ ابو علی الرد باری فرماتے تھے کہ چار آدمی اپنے اپنے زمانے میں ہوئے ہیں ان میں ایک نہ تو اپنے بھائی بندوں سے کوئی چیز لیتا اور نہ بادشاہ سے اور وہ یوسف بن اسبات ہیں انہیں اپنے والد کی وراثت سے سترہ ہزار درہم ملے تھے مگر انہوں نے اس میں سے کچھ بھی نہیں لیا اپنے ہاتھ سے کھجور کی کھجور کے پتوں کی چٹائی بنا کر روزی کماتے تھے دوسرا شخص اپنے بھائیوں اور سلطان دونوں سے لیا لے لیا کرتا تھا اور وہ ابو اسحاق فضاری ہیں جو کچھ وہ اپنے بھائیوں سے لیتے اسے وہ ان لوگوں پر خرچ کیا کرتے جن کا لوگوں کو علم نہ ہوتا اور وہ عبادت میں لگے رہنے کی وجہ سے حرکت نہ کر سکتے تھے اور جو کچھ بادشاہ سے لیتے اسے اہل ترتوس کی طرف بھیج دیتے اور تیسرا شخص وہ ہے وہ تھا جو اپنے بھائیوں سے تو لیتا مگر بادشاہ سے نہ لیتا تھا اور وہ عبداللہ بن مبارک تھے رضی اللہ تعالیٰ اپنے بھائیوں سے کچھ لے کر اس کے بدلے میں انہیں بھی کچھ دیتے اور چوتا شخص بادشاہ سے لے لیتا اور بھائیوں سے نہ لیتا تھا وہ مخلط بن حسین تھے وہ فرمایا کرتے بادشاہ احسان تو نہیں جتلاتا اور بھائی احسان جتلاتے ہیں اللہ اکبر یعنی ان اقوال سے یہی ذکر ہمیں ملتا ہے یہی نصیحت ہمیں ملتی ہے کہ حقیقت میں اللہ سبحان و تعالیٰ جسے فقر عطا فرماتا ہے اس کی یہ حالات ہوتی ہیں اور حقیقت میں اسے جاننا چاہیے کہ وہ کس حالت میں ہے اور پھر اسے کیا کرنا چاہیے کس سے لینا چاہیے اور کس سے نہیں لینا چاہیے یہ اسی لیے یہاں پر سارے اقوال ذکر کیے گئے پھر آگے آپ فرماتے ہیں میں نے استاد ابو علی دقاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو حدیث من توازع لغنی کن لی اجلی غنا ہوں ذہب ثلث دینا ہوں جس شخص نے کسی مالدار کے سامنے اس کے مال کی وجہ سے توازع کی اس کا دو تہائی دین جاتا رہا اللہ پر اس کے متعلق فرماتے سنا یہ اس لیے ہے کہ انسان نام ہے دل زبان اور اپنے نفس کا لہذا جب وہ اپنی زبان اور نفس سے اس کے سامنے توازع کرتا ہے تو اس کا دو تہائی دین جاتا رہتا ہے اور اگر دل سے اس کی فضیلت کو مانتا ہے جس طرح زبان اور نفس سے تو پھر اس کا سارا دن چلا جاتا ہے اللہ اکبر کہتے ہیں کہ فقیر کے لیے فقر میں کم از کم چار چیزوں کا ہونا ضروری ہے پہلا علم جو اس کی تدبیر کرے دوسرا پرہیزگاری جو اسے برے کاموں سے روکے تیسرا یقین جو اسے عمل کرنے پر اکسائے اور چوتھا ذکر جسے جس سے اسے انس محسوس ہو اسے انسیت محسوس ہو اسے کسی سے محبت ہو اللہ صبح ظاہر سی بات ہے جس چیز کا ذکر کرے گا اس سے اس کو محبت ہوگی تو اس سے اس کو انسیت حاصل ہوگی محبت حاصل ہوگی اس سے وحشت دور ہوگی <تصفح> کہا جاتا ہے کہ جس نے فقر کا ارادہ فقر فقر کے شرف کی وجہ سے کیا وہ فقیر مرا اور اسے کچھ حاصل نہ ہوا کیونکہ وہ لوگوں میں فقیر مشہور ہونا چاہتا تھا اور جس نے فقر کو اس لیے اختیار کیا کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کسی اور چیز کے ساتھ مشغول نہ ہو وہ غنی مرا 
غنی ہو کر مرے گا منزین رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کے طریقے آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ تھے مگر طریقے فقر کے سوا کوئی اور طریقہ باقی نہ رہا اور یہی صحیح ترین طریقہ ہے میں نے محمد بن الحسین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے سنا کہ حسین بن یوسف قزوینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا کہ ابراہیم بن مولد نے ان سے کہا کہ حسن بن علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے نوری کو فرماتے ہوئے سنا کہ فقیر کی تعریف یہ ہے کہ محتاجی کے وقت اسے سکون ہو اور جب اس کے پاس کچھ ہو تو وہ دوسروں کو دے دے میں نے انہی سے سنا کہ منصور بن عبداللہ فرماتے تھے کہ کسی نے حضرت شبری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے فقر کی حقیقت کے متعلق سوال کیا اس کی حقیقت یہ ہے تو آپ نے فرمایا کہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ فقیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کسی اور چیز کے ساتھ استغنا محسوس نہ کرے یعنی کسی سے کسی سے بھی وہ حاجت طلب نہ کرے اپنا جو کچھ سوال ہے وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے رکھے حاجت اللہ حاجت اپنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہی لے جائے حقیقت میں یہی استغنا ہے اور میں نے انہی سے سنا کہا کرتے تھے کہ منصور بن خلف المغربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے کہ ابو سہل خشاب کبیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مجھ سے کہا کہ فقر محتاجی اور ذلت کا نام ہے میں نے کہا نہیں بلکہ محتاجی اور عزت کا عزت ہے پھر کہا کہ فقر محتاجی اور توازو ہے میں نے کہا میں نے پھر کہا کہ نہیں بلکہ محتاجی اور بلندی ہے میں نے استاد ابو علی دقاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ کسی نے ان سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کادل فقر ان کفرا محتاجی قریب ہے کہ گفر بن جائے محتاجی کسی انسان کو یقیناً کفر کی طرف بھی لے جا سکتی ہے یہ حدیث شریف ہے اس کا ذکر استاد محترم ابو علی دقاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس کیا گیا سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کسی چیز کی آفت مصیبت اور اس کی ضد اس چیز کی فضیلت اور قدر کے مطابق ہوا کرتی ہے چنانچہ جو چیز فی نفسی ہی افضل و بہتر ہے اصل میں اس کی اصل میں اگر وہ افضل ہے اور بہتر ہے اس کی ضد اور آفت اس قدر ناقص درجے کی ہوتی ہے مثلا ایمان اشرف ترین قسلت ہے اس کی ضد اور آفت اس قدر ناصر در... اسی طرح ناقص ہے یعنی کفر اس لیے کہ اس کی ضد کفر ہے تو ایمان جتنی آ... جتنا اعلیٰ اور افضل ہے اسی طرح اس کی جو ضد ہوتی ہے وہ بھی اتنی ہی درجے کی کم ترین چیز ہوتی ہے یعنی کفر ہے لہذا جب فقر پر کفر کا خطرہ قرار پایا تو معلوم ہوا کہ فقر اشرف ترین خصلت ہے یعنی اس بندے کو چاہیے کہ فقر کو وہ اختیار کیے رکھے اللہ سبحانہ و تعالی حقیقت میں اس فقر کے اندر اس کا ایمان چھپا رکھا ہے جو افضل ترین چیز ہے یہ اعلیٰ ترین چیز ہے <تصفح> میں نے شیخ ابو عبد الرحمن صلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے سنا کہ ابو نصر الحروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا کہ المرتعش فرماتے تھے کہ میں نے جنید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب تو کسی فقیر سے ملے تو اس سے عاجزی کے ساتھ مل کیونکہ وہ اس سے انس محسوس کرے گا اسے علم کے ساتھ نہ مل یعنی اپنی علمیت جتاتے ہوئے اسے سوالات نہ کر کیونکہ اس سے اسے وحشت ہوگی میں نے عرض کیا اے ابوالقاسم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا کسی فقیر کو علم سے وحشت ہوتی ہے فرمایا ہاں جب فقیر صحیح معنوں میں فقیر ہو اور تو اپنا علم اس کے اوپر پھینکنا چاہے تو وہ اس طرح پگھل جاتا ہے جس طرح سکہ آگ میں پگھل جاتا ہے اللہ اکبر یعنی اس واقعہ کے ذریعے سے حضرت سیدی ابوالقاسم القشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمیں یہ بتلانا چاہتے ہیں ہمیں یہ نصیحت دینا چاہتے ہیں ہمیں یہ اس کے ذریعے سے درس مل رہا ہے سبق مل رہا ہے کہ اپنے علم جو کچھ آپ اپنے پاس علم ہو اس کو اپنے ہی پاس رکھنا چاہیے لیکن جب فقراء کی صحبت میں بیٹھے فقیر کی صحبت میں بیٹھے کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھے تو اس پر اپنے علم کی سوالات اپنے علم کے بل بوتے پر سوالات کی بوچھار نہ کرے کیوں اس لیے کہ وہ اپنے فقر میں مست ہوتا ہے جب وہ علم کو اس طرح سے علم کے سوالات کو اس کو اپنے پاس اس طرح سے آتا ہوا دیکھتا ہے تو پھر یقیناً وہ اللہ سبحانہ و تعالی کے دیے ہوئے اس کے علم کے جو علم دیا گیا 
اور اس کا وہ جو ناسیبہ استعمال کر رہا ہے اس پر وہ پگھلتا جاتا ہے حقیقت اس کی ہے ورنہ فقیر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی سوال ایسا نہ ہو جس کا وہ جواب نہ دے سکے حقیقت میں اس کی حقیقت یہی ہے جواب وہ دے سکتا ہے لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے بعض اپنے بندوں کو پابند رکھا ہے کہ جب تک وہ اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں نہ, نہ کہے جب تک وہ کام نہیں کرتے حالانکہ اس کا ان کو علم ہوتا ہے وہ پابند احکام الہیہ ہوتے ہیں جب تک حکم خدا بندی نہ ہو جب تک وہ زبان کو بھی حرکت میں نہیں لاتے اپنے جسم کو بھی حرکت میں نہیں لاتے اس کے کئی ایک واقعات ہے جو قرآن شریف میں حادث مبارکہ کے اندر ہمیں ملتے ہیں پھر آگے آپ فرماتے ہیں میں نے انہیں سے سنا کہ ابو عبد اللہ الرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا کہ مظفر القرمی سینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرماتے تھے کہ فقیر وہ ہے جس کی اللہ کے پاس کوئی حاجت نہ ہو یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس وہ اپنی حاجتوں کو اپنی ضروریات کو پیش نہ کرے بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے جو کچھ رضا کے ساتھ جو اسے حاصل ہوتی ہے وہ اسی پر قائم رہے استاد ابوالقاسم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس عبارت میں ان لوگوں کے لیے جو بظاہر ان الفاظ کو سنیں اور صوفیہ کے معنی سے خبر نہ رکھتے ہوں تھوڑا سا اشکال ہو سکتا ہے تھوڑی سی اس کے اندر ان کو دشواری پیدا ہو سکتی ہے البتہ اس عبارت میں قائل کا جو مفہوم ہے اس جانب اشارہ ہے اس بات کی طرف اشارہ موجود ہے کہ فقیر اس حالت کو پہنچ جاتا ہے کہ ہر قسم کا مطالبہ اور سوال ثاقت ہو جاتا ہے خود بخود یعنی فقیر کو اس کی حاجت نہیں ہوتی اس لیے وہ سوال نہیں کرتا جس طرح کے عام لوگ ہوتے ہیں عوام الناس ہوتی ہے کہ بار بار کو ہر چیز کو وہ دعا کرتے ہیں ہر چیز کے لیے وہ مانگا کرتے ہیں ہر چیز کے لیے وہ ضد کرتے ہیں لیکن جو اچھا انسان ہوتا ہے جو جو باخلاق ہوتا ہے وہ ہر چیز کے لیے اپنی خواہشات نفسانی کو پورا کرنے کے لیے ہر وہ چیز نہیں کرتا بہرحال اسی لیے فقیر سے سوال ثاقت ہو جاتا ہے گر جاتا ہے یعنی سوال وہ نہیں کرتا کیوں اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے وہ مقام عطا فرما دیتا ہے اور فقیر کے اپنے اختیار کی کلیت نفی ہو کر وہ ان امور پر راضی ہوتا ہے جن کو حق سبحانہ و تعالیٰ نے اس پر جاری کر دیا ہوتا ہے پھر خفیف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو کسی چیز کا مالک نہ قرار دینا اور کسی صفت کو اپنی طرف اپنی طرف منصوب منصوب نہ کرنا یہ فقر ہے سبحان اللہ پھر آگے آپ فرماتے ہیں ابو حفص رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے کہ کسی شخص کا فقر اس وقت تک حقیقی فقر نہیں ہو سکتا جب تک اس کے نزدیک دنیا لینے سے زیادہ محبوب نہ ہو اس کا دینا لینے سے زیادہ محبوب نہ ہو دینا اس کا لینے سے زیادہ محبوب نہ ہو اور ثقافت یہ نہیں کہ مالدار مفلس کو دے بلکہ ثقافت یہ ہے کہ مفلس مالدار کو دے یہ سے قبل بھی بات گزر چکی ہے اس کی ہم نے تشریح کی کہ مفلس مالدار کو دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس, کہ اس کے پاس کچھ نہ ہو ایک شخص ہے اس کے پاس کچھ نہ ہو جو کچھ اسے اس کے پاس ہو جو کچھ صلاحیتیں ہوں جو کچھ اس کے پاس ہو اگر اس کے پاس کوئی مانگنے والا آ جائے تو پھر اس کو وہ خالی ہاتھ نہ نہ لوٹائے اس کے سوال کو پورا کرنے کی کوشش کرے حقیقت میں یہ ثقافت ہے مالداری میں تو کوئی بھی اپنا مال نکالتا ہے خرچ کرتا ہے دیتا ہے لیکن مفلسی کی حالت میں اس کو راہ دکھانا اور اس کی مدد کرنا یہ حقیقت میں ثقافت ہے اللہ سبحان و تعالیٰ کو یہی ثقافت پسند ہے اللہ سبحان و تعالیٰ اس صفت خاصہ سے ہم تمام کو متصف فرمائیں میں نے محمد بن الحسین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے سنا کہ عبد الواحد بن بکر نے ان سے کہا کہ الدقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے ابن الجلا کو فرماتے ہوئے سنا کہ اگر تواضع شرف والی چیز نہ ہوتی تو فق فقیر کو یہ حکم دیا جاتا کہ چلتے ہوئے اکاڑ کر چلو سبحان اللہ یوسف بن ازواد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں چالیس سال ہو گئے ہیں اور آج تک میرے پاس ایک سے زائد قمیص نہیں رہی ایک صوفی کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ قیامت بپا ہے کسی نے کہا ہے کہ مالک بن دینار اور محمد بن واسع کو جنت میں داخل کرو اب میں دیکھنے لگا کہ ان میں سے کون سا شخص پہلے داخل ہوتا ہے دیکھا کہ محمد بن واسع پہلے داخل ہوئے میں نے اس کا سبب پوچھا تو جواب ملا کہ اس کے پاس صرف ایک قمیص تھی اور مالک بن دینار کے پاس دو قمیص تھے اللہ اکبر محمد مسوحی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ فقر وہ ہے جسے اپنی ذات کے لیے کسی سبب کی ضرورت نہ ہو 
کسی نے سہل بن عبد اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا کہ فقیر کب راحت پاتا ہے فرمایا جب وہ اپنے موجودہ حال کے سوا کسی اور چیز کو نہ دیکھے یحیٰ بن معاذ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی موجودگی میں فقر اور غنا کا ذکر چھڑا تو فرمایا قیامت کے دن نہ فقر کا وزن ہوگا نہ غنا کا صرف صبر اور شکر کا وزن ہوگا اور کہا جائے گا کہ اس شخص نے شکر اور صبر کیا کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کسی نبی کی طرف وحی بھیجی کہ اگر تم یہ معلوم کرنا چاہتے ہو کہ میں تم سے کہاں تک راضی ہوں تو تمہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ تم سے فقارا کہاں تک راضی ہے ذقاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جو فقر جو فقر میں صاحب تقوا نہیں وہ حرام خور ہوگا اللہ اکبر کہا جاتا ہے کہ سفیان سوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مجلس میں فقارا استخنا باللہ کے سبب یوں معلوم ہوتے تھے جیسے عمرہ ہوں میں نے شیخ ابو عبد الرحمن صلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے سنا کہ محمد بن احمد الفرا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے ابو بکر طاہر کو فرماتے ہوئے سنا فقیر کے لیے یہ حکم ہے کہ اسے کسی چیز کی رغبت نہ ہو اور اگر ضروری رغبت ہی کرنی پڑ جائے تو کفایت سے زیادہ اس سے کسی چیز کی رغبت نہیں ہونی چاہیے شیخ ابو عبد الرحمن صلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا کہ عبد اللہ بن ابراہیم بن اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے کہ احمد بن عطا نے کسی صوفی کو یہ اشعار پڑھے کسی صوفی کے یہ اشعار پڑھے قالو غدن لعید قالو غدل عید ماذا انت لابس ہوں فقول تو خلع تساقن حب و جرعا فقر و صبر ہما ثوبا یا تحت ہما قلب یرل یرا الف و العیاد و الجمع احر الملابس انطلق الحبیب به یوم تظاور فی الثوب الذی خلع الدہر لی ما تم ما تم ان رغبت یا امری ولعید ما کنت لی مرأیا و مستمیع مرأ و مستمیع تمتیا مستمیا لوگ کہتے ہیں کہ کل عید ہے لہذا تو کیا پہنے گا میں نے کہا اس محبوب کی خلعت پہنوں گا جو اپنی محبت کے گھونٹ پلاتا ہے اب یہاں پر اس اشعار کے تشریح حضرت ابو القاسم القشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ عید کا دن ہے کل کیا پہنے گا لوگ کہتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ محبوب کی جانب سے جو پن جو چیز دی جائے گی وہی خلعت میں پہنوں گا یعنی جو محبت عطا ہو رہی ہے اس کو آپ خلعت سے تعبیر فرما رہے ہیں اور جو اپنی محبت کے گھونٹ پلاتا ہے یعنی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی محبت عطا فرماتا ہے اس کا یہاں ذکر فرمایا اور فقر اور صبر میرے وہ کپڑے ہیں جن کے نیچے ایک ایسا دل ہے جو اپنے محبوب کو اپنے لیے عیدین اور جمعے سمجھتا ہے زیارت کے دن مناسب ترین لباس جسے تو پہن کر محبوب سے ملے وہ لباس ہے جس کو محبوب نے تمہیں عطا کیا ہے اے میری آرزو اگر تو غائب ہو جائے تو زمانہ میرے لیے ماتم کدا ہے اور جب تک تو مجھے تو مجھے دکھائی دیتا ہے تو میرے لیے عید ہے کہتے ہیں کہ یہ اشعار ابو علی رتباری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہیں کسی نے ابو بکر اور مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے سچے فقر کے متعلق سچے فقیر سے متعلق فرمایا تو آپ نے ارشاد فرمایا فقیر وہ ہے جو نہ کسی چیز کا مالک ہو اور نہ مالک ہونے کی خواہش کرتا ہو حضرت ضنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ تخلیق یعنی کچھ نیک اعمال اور کچھ برے اعمال کے ہوتے ہیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف حاجت لے جانا مجھے زیادہ پسند ہے بجائے اس کے کہ میں ہمیشہ پاک باز رہوں اور متکبر نہ بنوں متکبر بن جاؤں اس سے کہیں زیادہ پسند ہے کہ اپنی ہر حاجت کو میں اللہ تعالیٰ کی طرف بیان کرو اللہ تعالیٰ کی طرف پیش کروں میں نے ابو عبداللہ شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے سنا کہ ابو جعفر حداد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیس سال اسی طرح گزار دیے کہ ہر روز ایک دینار کماتے اور فقراء پر خرچ کر دیتے اور روزے رکھتے اور شام اور عشاء کی نماز کے درمیان نکلتے اور لوگ اپنے دروازوں سے ان کو کچھ خیرات دیتے میں نے محمد بن الحسین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے سنا کہ ابو علی الحسین بن یوسف القروینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قزوینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا کہ ابراہیم بن المولد نے بیان کیا کہ الحسن بن علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ میں نے نوری کو فرماتے سنا کہ فقیر کی تعریف یہ ہے کہ جب اس کے پاس کچھ نہ ہو 
جب اس کے پاس کچھ نہ ہو تو اسے سکون ہو اور جب ہو تو وہ خرچ کر ڈالے اور اوروں کو اپنے اوپر ترجیح دے میں نے سے سنا کہ منصور بن عبداللہ نے ان سے کہا کہ محمد بن علی القطانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے کہ مکے میں ہمارے پاس ایک ایسا شخص تھا جس نے چھ تھڑے پہن رکھے تھے یعنی جو جانوروں کی کھالیں ہوتی ہیں اس کو جمع کر کر پہن رکھے تھے اور وہ ہم سے میل جول بھی نہ رکھتے تھے میرے دل میں اس کی محبت پیدا ہو گئی مجھے اللہ سبحان و تعالیٰ نے حلال طریقے سے دو سو درہم دیے جنہیں میں لے کر اس کے پاس گیا اور اس کے جائن جائے نماز کے کنارے پر رکھ دیے اور کہا کہ یہ حلال ذریعے سے مجھے حاصل ہوئے ہیں آپ انہیں اپنے کام میں لائیں اس نے ترچی نگاہوں سے میری طرف دیکھا پھر جو بات وہ مجھ سے چھپا رہا تھا اس کو ظاہر کیا اور کہا میں نے اللہ کے ساتھ مجلس کو فراغت کے ساتھ ستر ہزار دینار سے خریدا ہے علاوہ جاگیر جاگیر اور غلے کہ تو ان چند درہ تو ان چند درہموں کے ساتھ مجھے دھوکہ دینا چاہتا ہے اور اس نے اٹھ کر ان کو بکھیر دیا اور میں اٹھ کر چننے لگا اور جب وہ جا رہا تھا تو میں نے ایسی عزت نہیں دیکھی اور نہ اپنی جیسی ذلت دیکھی جب میں انہیں چن رہا تھا اللہ اکبر ابو عبداللہ بن خفیف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے چالیس سال تک مجھ پر صدق فطر واجب نہیں ہوا حالانکہ خاص و عام میں میری بہت مقبولیت تھی میں نے شیخ ابو عبداللہ بن باکو باک وہ صوفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے سنا کہ میں نے ابو عبداللہ خفیف کو ایسا کہتے ہوئے سنا میں نے انہیں سے سنا کہ ابو احمد الصغیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے کہ میں نے ابو عبداللہ بن خفیف سے سوال کیا کہ ایک فقیر تین دن کا بھوکا ہے وہ نکل کر جاتا ہے اور لوگوں سے اس قدر خوراک مانگ لیتا ہے جو اسے کفایت کرے اس فقیر کے متعلق کیا کہا جائے گا فرمایا یہی کہا جائے گا کہ وہ گدا گر ہے کھاؤ اور چپ رہو اگر اس دروازے سے کوئی فقیر آ جائے تو تم سب کو رسوا کر ڈالے میں نے محمد بن الحسن سے سنا کہ عبداللہ بن علی صوفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے کہ کسی نے حدقی سے سوال کیا اور میں سن رہا تھا کہ فقارا جب اپنے احوال میں ہوتے ہیں تو بارگاہ رب العزت میں گستاخی کر جاتے ہیں یہ کیسا ہے فرمایا ایسا کرنا ان کے لیے حقیقت سے علم کی طرف تنزل ہے اور میں نے انہی سے سنا کہ محمد بن عبداللہ البطری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے کہ میں نے خیر النساج کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں ایک مسجد میں گیا وہاں ایک فقیر تھا جب اس نے مجھے دیکھا تو مجھ سے چمٹ گیا اور کہا اے شیخ میں سخت مصیبت میں ہوں کیا تو مجھ پر مہربانی کرے گا میں نے پوچھا کہ وہ مصیبت کیا ہے کہا کہ میری فقر کے ساتھ آزمائش نہیں ہوتی اور میں عافیت یعنی دنیا کے ساتھ قوت پکڑ چکا ہوں میں نے جو دیکھا تو اسے دنیا میں سے کچھ حصہ ملا تھا میں نے انہیں سے سنا کہ محمد بن محمد بن احمد فرماتے تھے کہ میں نے ابو بکر وراق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو فرماتے سنا کہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں فقیر کے لیے خوشخبری ہے لوگوں نے ان سے اس کی وجہ پوچھی فرمایا اس لیے کہ دنیا میں بادشاہ اس سے خراج نہیں لیتا اور آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے حساب نہیں لے پائے نہیں مانگے گا یہاں تک سید اب القاسم القشری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فقر سے متعلق اور حقیقت میں فقیر کون ہوتا ہے فقیر کی کیا علامات ہے اس کو ذکر فرمایا بہرحال یقیناً یہ فقر ایسی چیز ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو عنایت فرماتا ہے اس لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الفقر فخری فقر یہ میرا فخر ہے دونوں میں بڑی اہم چیز بڑی اہم معانست ہے وہ یہ ہے کہ حقیقت میں فقر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس احتیاج اللہ اپنی ساری حاجتوں کو لے جانا ہے اور حقیقت میں یہی غنا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کو بے نیازی عطا فرما دیتا ہے جس کے اندر احتیاج اللہ افتقار اللہ ہو جا کی کیفیت آ جاتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تمام کو افتقار اللہ کی منزل تک پہنچنا آسان فرمائے وما علینا اللہ البلاغ